ஸோ ஒரு சப் பேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் சப் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இங்கே போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஒரு சப் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேஜுக்கு பேர் பர்பஸ் என்னவோ அது ரிலேட்டடாக நம்ம நேம் கொடுக்கணும் ரியல் டைமில் இங்கே நான் வந்து சாய்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தென் ஓகே இங்கே ஒரு பேஜ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பொதுவாகவே ஒரு பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேஜ்லேயும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேஜ் ஒன்று இருக்கும் அந்த பேஜ் என்னங்கிற டீட்டெயிலாக அதில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து இன்க்ரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கணும் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சாய்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சம்திங் ஸோ ரியல் டைமில் அந்த பேஜில் என்ன லாஜிக் செலுத்த போகிறீங்களோ அந்த லாஜிக்கல் ரிலேட்டடான பர்பஸ் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் அங்கே எழுதி வச்சுருக்கணும் ஸோ இது ஸ்டாண்டர்டாக பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸில் ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இங்கே ஸோ நான் ஒரு டேட் ஐட்டம் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் சும்மா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டெயில் வச்சுக்கலாம் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இங்கே ஆஸ் யூஸ்வல் டேட்டா டைப் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பர்சன்டேஜுங்கிறது நியூமெரிக் வேல்யூ அப்படிங்கிறதுனால வந்து என்ன செஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படிலாம் வந்து ஸோ நியூமெரிக் டேட் ஐட்டம்ஸ் நம்பர் டேட் ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போதைக்கு ஹார்ட் கோடாக ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சம்திங் அதை ஒரு வேலை வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது இப்போ இது இது அசீவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற டேட் ஐட்டம் ரன் டைமில் நமக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ரியல் டைம் சின்ன எப்படி இப்போ இதில் வரக்கூடிய இந்த டேட் ஐட்டத்தோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யணும் அப்போ வந்து வேல்யூஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்து நைன்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கிரேட் ஏன்னு கொடுக்கணும் அந்த ஸ்டூட் ஒரு ஸ்டூடெண்டோடைய பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்து எயிட்டிலேருந்து பிலோ நைன்ட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து அப்போ அவங்களுக்கு வந்து கிரேடு பின்னு கொடுக்கணும் செவன்ட்டிலேருந்து எயிட்டிக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு கிரேடு சின்னு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டென்னுக்கும் நம்ம கிரேட் ஏ பி சி டி இ எஃப் அப்படி கொடுக்கணும் ஜீரோ டு ஃபார்ட்டி நைனுக்குள்ளே என்ன வந்தாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கிரேட் எஃப் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிளியரா அப்போ இங்கே இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற டேட்டா ஐட்டத்தில் வரப்போகிற வேல்யூ நமக்கு என்னங்கிறது தெரியாது எந்த ரேஞ்சிலையும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு ரேஞ்சுக்கும் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு கிரேட் மாறுது கரெக்டாக அப்போ மல்டிபிள் கண்டிஷன் இங்கே வருதா அப்போ மல்டிப்புள் கண்டிஷன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாலே நம்ம என்ன ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து சாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த சாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை இதில் ஸோ எங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனுக்கு பேர் கிரேட் ஏனே வைக்க போகிறேன் சாய்ஸ் கண்டிஷன் என்னவோ அந்த நேம் எழுதலாம் பர்சன்டேஜில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா ஐட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி ரேஞ்சு சொல்ல போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் சொல்லும் போது என்னென்னா அண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த ரெண்டு கஞ்சி வேல்யூஸுக்குள்ளே தான் அந்த வேல்யூஸ் இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன் என்ன செய்யும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்போ பர்சன்டேஜ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஸோ பர்சன்டேஜ் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி அண்ட் பர்சன்டேஜ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அவள் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்டோட பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து நைன்டி செவன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் ரேங்க் அதே எயிட்டி செவன் வந்தால் அந்த கண்டிஷன் ஃபைவ் அப்போ அனதர் ரேஞ்ச் என்ன அப்போ அந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரேஞ்சையும் ஒவ்வொரு கண்டிஷனாக நம்ம இங்கே என்ன செஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்லாம் வந்து எழுத போகிறோம் ஸோ கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டி அண்ட் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டி நைன் ஏன்னா நைன்ட்டி வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் கண்டிஷனுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணிட்டதுனால வந்து லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி அதாவது எயிட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் கிரேட் சி இதோட ரேஞ்ச் செவன்ட்டி டு செவன்ட்டி நைன் ஸோ கிரேடு டி ரேஞ்ச் வந்து சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி நைன் லெஸ் தென் ஆர்
சப்போஸ் ஜீரோ டு ஃபார்ட்டி நைன் ரேஞ்ச் என்னங்கிறது இருக்கும் ஸோ அப்போ ஜீரோ டு ஃபார்ட்டி நைன் அதில் நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தால் கிரேட் ஏ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ இது வந்து கிரேடு பி இது கிரேடு சி டிஇஎஃப் ரைட் இப்போ நான் ஓகே கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எத்தனை கண்டிஷன் எழுதணுமோ அத்தனை கண்டிஷன் எழுதுற மாதிரி இங்கே என்ன வந்துருக்கும் அப்படிலாம் வந்து கண்டிஷன் பாயிண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே சிம்பிள் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் ஸோ இங்கே ஒவ்வொரு கால்குலேஷன் ஸ்டேஜாக யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதணும் இல்லையா அப்போ அதுக்கு ஒவ்வொரு கால்குலேஷன் ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எனக்கு அவுட் புட் என்ன வந்தால் போதும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஜஸ்ட் அப்படியே கிரேடு ஏனே வந்தாலே போதும் அதனால் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு டேட் ஐட்டம் யூஸ் பண்ணுறேன் கிரேட் ரிசல்ட்டுங்கிற பேரில் ஒரு டேட் ஐட்டம் வேணும் அதை நம்ம இங்கே சொல்லி என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சொன்னோம் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிடலாம் ஸோ இதே நான் காபி பேஸ்ட் பண்ணி இது மாடிஃபை பண்ணிக்க ஸோ இதில் எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் அதாவது பிலோ இன்வேலிடு பர்சன்டேஜ் வேல்யூவாக பிலோ ஜீரோ ஆர் கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் வந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன சொல்லணும் அதை வந்து இன்வேலிடு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி சம்திங்கிறது என்ன செஞ்சோம் அதில் பாஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் அதில் வந்து இன்வேலிட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ண வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு கண்டிஷனையும் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ரைட் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட ரெண்டு பேஜ் இருக்குது ஒன்று மெயின் பேஜ்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொரு லாஜிக்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் சாய்ஸ்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணி சாய்ஸ் எக்ஸாம்பிளுங்கிற பேரில் ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணி இல்லை லாஜிக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் இப்போ நான் சாய்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பேஜில் தான் இருக்கிறேன் இப்போ ரன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ரன் கிளிக் பண்ண உடனே எங்கே நடக்குது எக்ஸிபிஷன் மெயின் பேஜ் நடக்கு இப்போ மெயின் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டேட்டஸ் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சு இப்போ எந்த ஒரு இதுவும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே எதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ப்ராசஸ்லாம் என்ன செய்யணும்னா ஸ்டார்ட் ஆகும் மெயின் ப்ராசஸ்லாம் என்ன செய்யும் அப்படி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் இது கிளியரா ஸோ இப்போ நான் இதை ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிடுறேன் இந்த ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே இப்போ ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த பேஜ் ரன் ஆகணும் கரெக்டாக இந்த பேஜ் அப்போ இந்த பேஜை மட்டும் நான் ரன் பண்ணி பார்க்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பேஜை மட்டும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி பேசணும்னா ஆக்சுவலாக எனக்கு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே முடியணும் இதுதான் என்னுடைய டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்கான ஸ்டேஜஸ் அப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் ரைட் லைக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் செட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ எந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எனக்கு ரன் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எனக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து ரன் ஆகணும் ஸோ அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து ரைட் லைக் பண்ணி ஸோ ரன் டு த ஸ்டேஜ் இப்போ என்ன வேல்யூஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு கிரேடு சின்னு கிடச்சிருக்கு ஏன்னா மார்க் எவ்வளோ இருக்குது செவன்டி ஃபைவ் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் டு நான் செவன்டி நைனுக்குள்ளே என்ன வந்தாலும் அது என்ன கிரேடு வந்திருக்கும் கிரேடு சிங்கிறத அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த கண்டிஷன் எனக்கு ஓகே அப்போ இந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே இந்த இதுதான் கண்டிஷன் பிளாக் இந்த கண்டிஷன் பிளாக்ல என்ன எழுத சொல்லியிருக்கோம் கிரேடு சின் அவுட் புட் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கிரேடு சிங்கிற அவுட் புட் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு கிளியர் ஸோ இப்போ இதுவே வந்து இப்போ இந்த நம்பரை மாற்றி பார்க்கலாம் இந்த நம்பரை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல கரண்ட் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இதை நான் ரீசெட் பண்ணிடுறேன் ரீசெட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இதை ப்ராப்பர்ட்டி உள்ள பார்க்குறேன் இது உள்ள பார்த்தீங்களா அந்த கரண்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிற செக்ஷனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ரன் டைமில் அந்த டேட்டா ஐட்டத்தோட வேல்யூ என்னவோ அந்த வேல்யூ இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ ரன் பண்ணும்போது இந்த டேட்டா ஐட்டத்தில் ஒரு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்றது ஒரு லாஜிக்ஸ் எழுதி ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னிங்களேன் அப்போ ரன் டைமில் அந்த வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் டிஃபால்ட் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் இருக்கும் பட் ரன் டைமில் அந்த வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டென்னு வந்துருக்கலாம் ஸோ அப்போ ரன்னிங் டைமில்
ஸோ எனக்கு இந்த கரண்ட் பேஜ் மட்டும் நான் ஆனுங்கிறனால கரண்ட் பேஜில் எந்த ஸ்டேஜ் வேணுமோ அந்த ஸ்டேஜில் ரைட் கிளிக் பண்ணி செட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் சொல்லி இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து ரன் டு த ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ எனக்கு கிரேடிஎஃப் வந்து இருக்கு ரைட்டா இப்போ திரும்ப ரீசெட் கிளிக் பண்ணிடுறேன் ரீசெட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவை ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சொல்லும்போது இப்போ ரன் ரன் கரண்ட் ஸ்டேஜ் அதை செட் பண்ணி வச்சுட்டு ஸோ இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ரன் டு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு எண்டில் சால் செட் கிளிக் பண்ணிட்டேன் எந்த கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகலை உடனே எங்கே போயிடுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதர்வைஸ் இப்போ அதான் எல்ஸ் பிளாக்கு இதுக்கு இப்போ ப்ரோக்ராமெட்டிக்காக சொல்கிறாங்க தான் இது இஃபு இது எல்ஸுஃபு இது எல்ஸுஃபு இது எல்ஸுஃபு இது எல்ஸுஃபு இது எல்ஸுஃபு இது எல்ஸ் ரைட் அப்போ சாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லாஜிக்ஸில் மல்டிப்புள் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுற சினாரியோஸ் ஏதாச்சும் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து சாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து யூஸ் பண்ண வச்சுருக்கணும் 